இரவும் பகலும் இருளும் ஒளியும் மாறி மாறி வருவது இயற்கையின் நியதி துருவ பிரதேசங்களில் கூட ஆறு மாத இருளுக்கு பின் ஆறு மாதம் ஒளி பிறக்கும் ஆனால் எப்போதுமே இருள் சூழ்ந்த ஒரு நிலையை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா நம் கற்பனைக்கு கூட எட்டாத ஓர் இருள் சூழ்ந்த உலகம் இருக்கிறது அதுதான் கண் பார்வையற்றோரின் உலகம் ஐம்புலன்களில் ஆக விலை மதிக்க முடியாதது கண்தான் கண் பார்வை இழந்தவர்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் முடங்கி கிடந்த காலம் உண்டு அவர்களின் வாழ்வில் விடிவெள்ளியாய் உதித்து அவர்கள் எழுத படிக்க ஓர் எளிய முறையை வகுத்து தந்த ஓர் அற்புத வரலாற்று மாந்தரைத்தான் இன்று சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் பிரெயில் எனப்படும் எழுத்து முறையை உருவாக்கி தந்த லூயி பிரெயில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி நான்காம் தேதி குடும்பத்தில் நான்காவது பிள்ளையாக பிரான்சில் பிறந்தார் லூயி பிரெயில் அவரது தந்தை ஒரு தோல் வியாபாரி பலவித தோள்களை வெட்டி கைப்பைகள் பணப்பைகள் காலணிகள் போன்றவற்றை தைத்து விற்பனை செய்வார் அதுதான் குடும்ப தொழில் சிறு வயதிலிருந்தே மிகவும் சுட்டியாகவும் துருதுருவென்றும் இருந்த பிரெயிலுக்கு அப்பாவை பார்த்து அவரை போலவே தோலை வெட்டி தைத்து விளையாடுவதில் அலாதி பிரியம் அவருக்கு மூன்றே வயதான போது ஒரு நாள் அந்த அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்தது அப்பா இல்லாத சமயம் அவர் கத்தி ஊசியுடன் தோல் தைத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அலறல் சத்தம் சமையல் அறையிலிருந்து ஓடிவந்து பார்த்த அம்மாவின் இதய துடிப்பு சில வினாடிகள் அடங்கி போனது ஒரு கண்ணில் ரத்தம் கொட்ட வலி தாங்க முடியாமல் துடித்து கதறினான் அந்த பிஞ்சு பாலகன் தோலில் துளை போட உதவும் கூர்மையான ஊசி போன்ற கருவி அவன் கண்ணை பதம் பார்த்து விட்டது என்பதை உணர்ந்த அந்த தாய் பதறி அடித்துக் கொண்டு பிரெயிலை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார் பிரெயிலை பரிசோதித்த மருத்துவரின் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டே பிரார்த்தனையில் மூழ்கினார் அந்த தாய் பிரெயில் ஒரு கண்ணில் பார்வை இழக்கப் போகிறான் என்ற செய்தியை மருத்துவரின் கவலை தோய்ந்த கண்கள் அந்த தாய்க்கு உணர்த்தின ஒரு கண்ணில் கட்டுப்போட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பினார் மருத்துவர் பிரெயிலுக்கு இருள் என்றாலே பயம் இரவில் தூங்கும் போது கூட மெழுகுவர்த்தி ஒளியில்தான் தூங்குவான் சில நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு முறை அம்மா இருட்டிவிட்டது ஏன் இன்னும் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றவில்லை என்று கேட்டான் பிரெயில் தாயின் கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிந்தது எனினில் அப்போது பட்ட பகல் நேரம் முதல் கண்ணில் ஏற்பட்ட காயத்தினால் இரண்டாம் கண்ணும் பாதிக்கப்பட்டு முழுமையாக பார்வையை இழந்துவிட்டான் பிரெயில் என்பதை அறிந்து உள்ளுக்குள்ளேயே அழுதது அந்த தாய் உள்ளம் அப்போது பிரெயிலுக்கு வயது நான்குதான் அன்று அந்த தாய் சிந்திய கண்ணீருக்கு ஒட்டுமொத்த பார்வையற்றோர் சமூகமே இன்று நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது ஏனெனில் அந்த வயதில் ஏற்பட்ட இயலாமைதான் பார்வையற்றோரின் சரித்திர நாயகனாக பிரெயிலை பிற்காலத்தில் உயர்த்தியது பார்வை இழந்தும் கூட இரண்டு ஆண்டுகள் வழக்கமான பள்ளிக்கு சென்றார் பிரெயில் ஆனால் எழுதவும் படிக்கவும் முடியாது என்பதால் பள்ளியை தொடர முடியாமல் போனது பிரெயிலுக்கு பத்து வயதான போது பாரிசில் உள்ள ஒரு பார்வையற்றோர் பள்ளியில் சேர்த்தனர் பெற்றோர் அந்த பள்ளியில் வாசிக்க கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் எழுத கற்றுத்தரப்படவில்லை அவர்களுக்கான எழுத்துக்கள் தாள்களில் புடைத்திருக்கும் அதனை விரல்களால் தொட்டு உணர்ந்து ஒவ்வொன்றாக எழுத்து கூட்டி வாசிக்க வேண்டும் அது மிகவும் சிரமமான ஒன்று ஒரு வாக்கியத்தை படித்து முடிக்கும் முன் ஆரம்ப எழுத்துக்கள் மறந்து போகும் தம்மை போன்றோர் வாசிப்பதற்கு இதைவிட ஒரு சிறந்த முறை இருக்க வேண்டுமே என்று சிந்திக்க தொடங்கினார் பிரெயில் ஒருமுறை அந்த பள்ளிக்கு சார்ஸ் பாபியர் என்ற ராணுவ வீரர் வருகை தந்தார் இரவு நேரங்களில் பேசிக் கொள்ளாமல் ராணுவ வீரர்கள் செய்திகளை பரிமாறிக் கொள்ள ஒரு முறையை அவர் உருவாக்கியிருந்தார் பன்னிரண்டு புள்ளிகளை கொண்ட அந்த முறையில் எளிய செய்திகளை பரிமாறிக் கொள்ளலாம் அதனை சோனோகிராபி என்று அவர் அழைத்தார் ஆனால் அது சிரமமானது என கூறி அதனை நடைமுறைப்படுத்த ராணுவம் மறுத்துவிட்டது பார்வையற்றோர் பள்ளிக்காவது அது பயன்படட்டும் என்று சார்ஸ் தனது முறையை பிரெயில் படித்த அந்த பள்ளியில் விளக்கிக் காட்டினார் அதனை ஆராய்ந்த பிரெயிலுக்கு அதில் நிறைய விஷயங்கள் அடங்கியிருப்பதாகப்பட்டது அதனை கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தினால் ஒரு நல்ல முறையை உருவாக்கலாம் என்று நம்பிய அவர் அடுத்த சில மாதங்களுக்கு சொந்தமாகவே பல சோதனைகளை செய்து பார்த்தார் அதன் பலன் மூன்றே ஆண்டுகளில் அவருக்கு பதினைந்து வயதான போது ஆறு புள்ளிகளை கொண்ட ஓர் எழுத்து முறையை அவர் கண்டுபிடித்தார் அதுதான் அவரது பெயராலேயே பிரெயில் முறை என்று இப்போது அழைக்கப்படுகிறது பிரெயில் முறையில் புள்ளிகள் தாளில் உயர்ந்து எழும்பியிருக்கும் தொடுவதன் மூலம் அந்த புள்ளிகளை உணரலாம் 
உதாரணத்திற்கு A என்ற எழுத்தை குறைக்க ஒரு புள்ளி B என்ற எழுத்தை குறைக்க இரண்டு புள்ளிகள் இதேபோல் ஆறு புள்ளிகளை அறுபத்து நான்கு விதமாக பயன்படுத்தும் முறைதான் பிரெயில் முறை அந்த முறையில் தொடர்ந்து மாற்றங்கள் செய்த பிரெயில் சில ஆண்டுகளில் கணிதத்திற்கும் இசைக்கும் கூட எழுத்து வடிவங்களை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பதில் தான் உருவாக்கிய முறையை விளக்கும் புத்தகத்தை வெளியிட்டார் ஆரம்பத்தில் பிரெயில் முறையை அந்த பள்ளிக்கூடம் கண்டுகொள்ளவில்லை ஓர் ஆசிரியர் அதற்கு தடை கூட விதித்தார் ஆனால் நாளடைவில் அந்த முறையின் மகிமையை உலகம் உணரத் தொடங்கியது குறிப்பாக பார்வையற்றவர்களின் உலகம் புத்துணர்ச்சி பெற்றது அதுவரை எழுதவும் படிக்கவும் முடியாமல் இருந்தவர்களுக்கு பிரெயில் முறை ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது தான் கற்ற பள்ளியிலேயே ஆசிரியராக பணியாற்றி அனைவரின் நன்மதிப்பையும் பெற்றார் பிரெயில் ஆனால் அவருக்கு காச நோய் ஏற்பட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி தனது நாற்பத்தி மூன்றாவது வயதில் அவர் காலமானார் அவர் இறந்த பிறகுதான் அவரது கண்டுபிடிப்பை அங்கீகரித்தது பிரெஞ்சு அரசாங்கம் சரியாக நூறு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டில் அவரது உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு தேசிய வீரர்களுக்காக கட்டப்பட்ட புகழ்பெற்ற பேன்தியன் அரங்கில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணென தகும் என்றார் ஒளவையார் கொன்றை வேந்தனில் ஆனால் அந்த கண்களே இல்லாதவர்களுக்கு கூட எண்ணையும் எழுத்தையும் கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார் லூயி பிரெயில் அவர் தந்த வரத்தால் தான் பின்னாளில் ஜான் மில்டன் ஹெலன் கெல்ல சர் ஆர்தர் பியர்சன் போன்ற கண் பார்வையற்ற வரலாற்று நாயகர்களை உலகம் சந்திக்க முடிந்தது பிரெயில் நான்கு வயதிலேயே பார்வை இழந்த போதும் எல்லா பாடங்களிலும் மிகச் சிறப்பாக தேறினார் என்பதும் செலோ ஆகன் ஆகிய இரண்டு இசைக்கருவிகளையும் திறம்பட வாசிக்க கற்றுக்கொண்டார் என்பதும் நாம் வியக்க வேண்டிய வரலாற்று உண்மைகள் தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியுமே அவருக்கு இரு கண்களாக செயல்பட்டன நம்மில் பெரும்பாலோர் ஐம்புலன்களும் நன்றாக செயல்படும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் ஆனால் ஐம்புலன்களில் ஆக முக்கியமானதை இழந்த போதும் தன்னம்பிக்கையை இழக்கவில்லை லூயி பிரெயில் ஓர் அபூர்வ கண்டுபிடிப்பால் தன்னை போன்றோரின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றி வைத்தார் அவர் அந்த தன்னம்பிக்கை நமக்கு இருந்தால் நாம் நம் வாழ்விலும் பிறர் வாழ்விலும் ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தலாம் தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் உடையோருக்கு வானம் வசப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்பது கூட இயற்கையின் நியதிதான் வசப்படுவேன்